പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓർ ഓപ്റ്റിമം ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് അതായത് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമം ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ദെൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് മിനിമം ആ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ മിനിമം ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ അസംഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ ആർ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ മണി ഔട്ട്ലേ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ഫേമിന് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കറുവാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോ കോസ്റ്റ് കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് എ ഫേം ക്യാൻ ബൈ വിത്ത് എ സെർട്ടൈൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് എത്ര നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് എ ഫേം ക്യാൻ ബൈ വിത്ത് എ സെർട്ടൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി ഒരു സെർട്ടൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഒരു ഫേമിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഓൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഹാവിങ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്ക് ആ ഒരു ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ദ ഐസോ കോസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിം കോസ്റ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവിൽ ഐസോ കോസ്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിം കോസ്റ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് നൽകും അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ പോയിന്റിലും അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് എ ഫേം ഡിസൈഡ്സ് ടു സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് നൂറ് രൂപ ഒരു ഫേം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ലേബറിന് പത്ത് രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് പത്ത് യൂണിറ്റ് ലേബർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ ഫേമിന് ആ നൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക്
ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ ഇത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിലോ ലേബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിന്ന് കാണുന്നത് ഫ്രം ദീസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫേം ക്യാൻ ബൈ ദ ബൈ എയ്തർ ഓ എൽ വൺ യൂണിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒ എൽ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലേബർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒ കെ വൺ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ അൻ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറുവ് റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിം കോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസോ കോണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐസോ കോസ്റ്റിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അവസാനം അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്വേർഡ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കറുവ് ആസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ കെ ടു എൽ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ എൽ ത്രീ ഷോ ഹയർ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് കെ ആൻഡ് ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഐസോ കോണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് അപ്വാർഡ് പോകുന്തോറും അതായത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ കറിവുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതായത് അതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ കോസ്റ്റുകളെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓപ്റ്റിമം ഓർ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മാക്സിമം യൂണിറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റില് മാക്സിമം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിമം ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദസ് ദ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് This is known as least cost input combination. Least cost input combination is the minimum cost and maximum results. The maximum input is the least cost input combination. Least cost input combination. This can be found out by combining isocon curve and isocost curve. This is isocon curve and isocost curve. Combine it and identify it. The production function is represented by isocon curve and the cost function. ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറവ് ഐസോ കോണ്ട് കറവിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറവിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വേർ ഐസോ കോണ്ട് ഈസ് ടാൻജന്റ് ടു ഐസോ കോസ്റ്റ് അപ്പോ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഐസോ കോണ്ട് കറിവ് എവിടെയാണോ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടാൻജൻ അല്ല അത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് ഐസോ കോണ്ട് കറിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐ ക്യു വൺ ഐ ക്യു ടു ഉണ്ട് ഐ ക്യു ത്രീ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവാണ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ കോസ്റ്റ് കറിവാണ് സോ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെ നമുക്ക് മാക്സിമം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ക്യു വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ ക്യു ടു കറിവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ ക്യു ത്രീയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏത് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് മിനിമം കോസ്റ്റില് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഹിന്ദ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വേർ ഐസോ കോണ്ട് ഈസ് ടാൻജന്റ് ടു ഐസോ കോസ്റ്റ് ഐസോ കോസ്റ്റിലേക്ക് ഐസോ കോണ്ട് കറിവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോസ
അത് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എഫ് ഇ ജി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപക്ക് ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അയ്യായിരം രൂപക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അയ്യായിരം രൂപക്ക് ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിനിമം കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ഐ ക്യൂ ടുവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസ് ഐസോ കോസ്റ്റ് കറും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആണ് അതായത് എൽ വൺ ലേബറും കെ വൺ ക്യാപിറ്റലും ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മിനിമം കോസ്റ്റില് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന സെഷനിൽ